வணக்கம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து சயின்ஸில் வந்து செல்பிரிதலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இதில் வந்து எவ்வரி கொஷின் எவ்வரி எக்ஸாமில் கொஷின் கேட்டே இருக்கான் ஸோ இதை வந்து எப்படி ஒரு சில ட்ரிக்ஸோடு படிக்கிறது அந்த முக்கியமான வேர்ட்ஸை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஸோ இதை பற்றி இன்றைக்கி க்ளாஸில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இதில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லாக்டவுன் ஸ்பெஷல் வந்து ஃப்ளாட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபைவ் பர்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் ஓகேவா இ கோடை யூஸ் பண்ணி வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் கோடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கோட் நம்பர் பாருங்கள் எல்டி டூ ஜீரோ அதுதான் உங்கள் கோடு பை பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் பாருங்கள் ஓகே நம்ம இன்றைக்கி என்னங்க டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா செல்ஃப் இதில் பற்றி பார்க்க போகிறோம் செல் டிவிஷன் உங்களுக்கு வந்து இது டிஎன்பிசிலும் அடிக்கடி கொஷின் கேட்க டிஎன்பிசிலையும் கொஷின் கேட்குறான் ரயில்வேலையும் கொஷின் கேட்குறான் ஸோ அதனால் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அந்த செல் பிரிதலில் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகிற மாதிரி இருக்கிற ஏரியாவில் கொஞ்சம் தெளிவாக படிச்சுக்கணும் ஸோ அந்த முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ணி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே அடிக்கடி ரீகால் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கிளியர் ஆகும் ஓகே இன்றைக்கி தாட் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மை நாமே கேள்வி கேட்காத வரையில் நம் தவறுகளை நாம் உணரப்போவதில்லை ஓகே நம்ம எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணணும்னா நம்ம எப்படி படிக்கணும் நம்ம இப்போதைக்கு எப்படி படிச்சுட்ருக்கோம் ஒரு டெஸ்ட் போட்டாவே தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா நம்ம எப்படி படிக்கிறோம் என்ன படிக்கிறோம் நம்ம போகிற பாதை கரெக்டாக இருக்குதா நம்ம தவறுகளை நம்ம முன்ன எக்ஸாமில் என்னென்ன தவறு பண்ணணுமோ அந்த தவறுகளை நம்ம திருத்தி கொள்ளணும் அப்படின்ற உங்கள் தா தாட் வந்து உங்களுக்கு வரணும் கிளியருங்களா ஸோ அதனால் இப்போ வந்து நான் வந்து பத்து மணி நேரம் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் பட் மூணு மணி நேரம் தான் படிக்க முடியுதுன்னா அப்போ என்ன தவறு செய்கிறீங்களோ அதை பார்த்து நீ என்ன பண்ணுவோம் திருத்தி கொள்ளணும் சரிங்களா இதே மாதிரி நம்மளால் முடியல முடியலன்னுலாம் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் தவறுகளை திருத்தி கொண்டால் தான் வந்து வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியும் இது அதோட தாட் இந்த நல்ல ஒரு தாட்டோட நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் செல் பிரிதல் ஓகே இதில் செல் பிரிதல்னா நான் ச சில இன்ஃபர்மேஷன்லாம் சொல்கிறோம் பாருங்கள் செல் பிரிதல் செல்லுனா என்ன ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் செல்லுனா என்ன செல் வந்து லத்தின் மொழி சொல்லிலேருந்து வந்தது செல் வந்து எங்கேருந்து வந்தது லத்தின் மொழி சொல் செல் வந்து லத்தின் மொழி ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டை போட்டுக்கோங்க செல் வந்து எந்த மொழியிலேருந்து வந்ததுன்னா செல் வந்து எந்த மொழியிலேருந்து வந்ததுன்னா லத்தின் மொழியிலேருந்து வந்தது ஓகேவா செல் வந்து லத்தின் மொழியில் வந்தது செல்லுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செல் என்பதற்கு செல்லுக்கு வந்து என்ன பொருள்னு பார்த்திங்கன்னா செல்லுக்கு என்ன பொருள்னு பார்த்திங்கன்னா சிறிய அறை செல் செல் என்பதற்கு என்ன பொருள்னு பார்த்திங்கன்னா சிறிய அறை இந்த செல்லை முதல் முதல்ல கண்டுபிடிச்சது ஓகேவா செல்லை முதல் முதல் கண்டுபிடிச்சது ராபர்ட் ஹூக் ராபர்ட் ஹூக் செல்ல முதல் முதல்ல கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா ராபர்ட் ஹூக் கண்டுபிடிப்பு ஓகேவா செல்லை கண்டுபிடித்தவர் நெக்ஸ்ட் பாருங்க செல்லுக்குள்ள இருக்கிற உட்கருவை கண்டுபிடிச்சது செல்லுக்குள்ள இருக்கிற உட்கருவை செல்லுக்குள்ள இருக்கிற உட்கருவை கண்டுபிடிச்சது ராபர்ட் ப்ரௌன் ராபர்ட் ப்ரௌன் செல்லுக்குள்ளே இருக்கும் உட்கருவை கண்டுபிடித்தவர் செல்லுக்குள்ளே இருக்கும் செல்லுக்குள்ளே இருக்கும் உட்கருவை கண்டுபிடித்தவர் அடுத்து வந்து உணர்வு சில பாயிண்ட் சொல்கிறேன் ஓகேவா இது உயிரின் அடிப்படை அழகு அடுத்து உயிரின் உயிரின் அடிப்படை அழகு செயல் அழகு வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் உயிரின் அடிப்படை அழகு செயல் அழகு எல்லாமே என்னவன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல் தான் ஓகேவா செல் கொள்கையை வெளியிட்டவர் யாருன்னா ஸ்லைடன் சுவான் ஓகேவா செல் கொள்கையை வெளியிட்டவர் யார் ஸ்லைடன் சுவான் செல்லை கண்டுபிடிச்சவர் ராபர்ட் ஓக் செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற உட்கருவை கண்டுபிடிச்சவர் உட்கருவை கண்டுபிடிச்சவர் ராபர்ட் பிரன் இது வந்து செல் வந்து உயிரின் அடிப்படை அழகாகும் ஸோ இது அளக்கிற முறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரான் ஓகேவா மைக்ரானால் அளக்கலாம் மில்லி மைக்ரானால் அளக்கலாம் ஒன் மைக்ரான் என்பது எவ்வளோ ஒன் மைக்ரான் என்பது எவ்வளோ ஒன் ஒன் மைக்ரான் என்பது எவ்வளோன்னா டண்டுதி போவா ஒன் மைக்ரான் என்பது டென் டு தி போவா மைனஸ் சிக்ஸு நானும்னா ஒன் டு தி போவா மைனஸ் நைன் அடுத்தது 
minus 10 வந்து இது Armstrong so இந்த மாறி மிக சிரிய அலவுங்களால் அலக்கப்படுவிருதான் இந்த cell ஓக்கேங்களா so இது ரம்ப தெரிச்சுக்கும் ஏனா micron சொல்லும் போது நான் இந்த விஷிதா சொன்னா ஓக்கேம் இந்த micron, nyano இதல்லாம் உ இந்த பாய்ந்து பத்தி தெரிந்து உங்க செல் என்ப இருக்கு என்ன பொருல் என்ன சிரியாரையின் பொருல் அடுது செல் வந்து எந்த முளியில் நான் லத்தின் முளியில் நான் வந்தது செல்ல முதல் மால் கண்டுபிடிச்ச வரு யார்னா ராபட் உக்க செல்லுக்குள்ள இருக்கிற உட்கருவை கண்டுபிடிச்ச வரு யார்னா அது கடுத்து பத்திக்கம் புதிய செல் கொல்கை வெளியிட்டவார் புதிய செல் கொல்கையே வெளியிட்டவார் சரி நேக்ஸ் பேஜ்ல எல்லதர் பாருங்க ஓகே புதிய செல் கொல்கையே வெளியிட்டவார் ருடால்ப் விச்சோ ருடால்ப் விச்சோ ஓகே வா ருடால்ப் ருடால்ப் விச்சோதான் வந்து புதிய செல் கொல்கை வெளிய அதிய மரி செல்லை பற்று படிகும் பிரிவிருக்கு என்ன பேர் செல்லை பற்று படிகும் பிரிவிருக்கு செல்லை பற்று படிகும் பிரிவிருக்கு வந்து என்ன பேர் என்ன சைடாலஜின் பேர் செல்லை பற்று படிகும் பிரிவிருக்கு சைடாலஜின் பேர் இதல வந்து நம்ம உனர்சிலவிஷம் புரோடான்களை கண்டுபிடிச்சாவிரியாரினாம் இதில் ரத்தம் சியுப்பினர்மாக இருக்குத்து கண்டு பிடிச்சு வந்து 100 லுவன் நாக் சு அது நல்ல தெரிஞ்சு போங்க சு இதல்லாம் கேட்ட கொஷ்சின்தாம் மறுப்படி கேட்கப் போராம் சு இது நல்ல உன்ன பாய்ந்து நான் சொல்ல நான் எலதாத பாய்ந்து சொல்ல சொல்லும்பது நீங்கள் நோட்பனியுச்சுக G1 கட்டத்தை அப்படில்லன G1 இது எப்படி எல்லதுலாம் அப்படின் பத்துங்களன G1 அல்லது இடைவேலி அல்லது இடைவேலி 1 okay வா so இந்த மரி எல்லதுலாம் இடைவேலி 1 நிலை இடைவேலி 1 நிலை இதைப் பார்த்தீர்களான் G1 கட்டத்தைப் பற்றி சரியான அரிக்கையைத் தேர்ந்திருக்காவும் அப்படியின் கோஷின் கேட்கிறாம். சோ பருங்க, இதில்லா நால் அப்சின் குடுத்துக்கிறாம். இன்னிலையில் வந்து DNA ரடி பாகிறது. என்னாது இந்த G1 கட்டத்தின்போது வந்து இடைவிலி இந்த சைன்ச பொருத்து வரைக்கும் மேன் ஏக்சம்ல கேக்கர் போது இவு அனைத்துனும் ஒரு சிலது option ஓக்கரும் ஒரு சிலது வந்து அனைத்தும் இல்லாது option ஓக்கரும் நீங்கள் அப்போது கரைட்டா பாத்து choose பணிக்கினும் சரி பாருங்க DNA இன்னிலைகள் DNA ரடி பாகரது இப்பு பாருங்க இது வந்து இது வந்து என்ன Vocês G1 வந்து செல் பகு பிருக்கு பிருக்கு உடன் அடியாக தொடுவனும் ஏன் நான் once more சொல்டன் நான் உங்களுக்கு அப்படி recall பணியும் நான் சொல்டன் நான் சொல்டன் கொஷ்சின் சொல்டன் நீங்கள் answer சொல்லும் ஒருடாம் முல் recall பண்டுவாது okay வா அது கதிரிலைகளுக் தேவேனா புரதங்கள் இன்னிலை இது மறி ஓனுத்துக்கும் நம்ப differentiate பண்ணி படிச்சும் மானா 100% நேம்பக வச்சுக்கலாம் ஓக்கேங்களா so next question போலம் பருங்க தாவர மற்றும் விலங்களி உள்ள எனப்பிருக்கம் எந்த செல்களில் நடைப்பிருக்கு தாவரங்கள் ஒரு விலங்களில்லும் இப்பு பருங்க A mitosis இருக்கு mitosis இருக்கு miasis இருக்கு இவ்வை 
தாவரங்களில் நடைபெறும் ஒரு செல் தாவரங்கள் என்ன சொல்லுவோம் பாக்டீரியா பாக்டீரியா ஸோ அமீபா இந்த மாதிரி ஒரு செல் தாவர விலங்குகளில் வந்து நடைபெறுறது வந்து ஏமைடாசிஸ் இந்த ஏமைடாசிஸ் வந்து ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் ஓகேவா அப்போ ஒரு செல் தாவரங்களில் நடைபெறும் இனப்பெருக்கும் எதுன்னு கேட்டால் ஒரு செல் தாவரங்கள் நடைபெறுதுன்னு கேட்டால் ஏமைடாசிஸ் சொன்னோம் ஆனால் அவன் அது கேட்கல தாவர மற்றும் விலங்குகளில் இனப்பெருக்கும் எந்த செல்களில் நடைபெறுகிறது அப்படின்னு கேட்குறான் ஓகேவா தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் நடைபெறுக்கும் எதில் மைடாசிஸ் தான் நடைபெறுது மைடாசிஸ் தான் நடைபெறுது ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் வந்து மைடாசிஸ் ஸோ உங்கள் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை பற்றி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு செல் தாவரங்களில் நடைபெறுவது ஏ மைடாசிஸ் ஓகேவா தாவரம் மற்றும் ரெண்டுத்துலேயுமே தாவரத்துலேயும் விலங்குதுலனா மைடாசிஸ் ஓகேவா அது மியாசிஸ் வந்து இனப்பெருக செல் இது இனப்பெருக்கங்களில் நடைபெறும் ஓகேவா இதில் இனப்பெருக்கம் நடைபெற்று என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு கேமிட்கள் கிடைக்கும் இனப்பெருக்கம் நடைஞ்ச முன்னாடி நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் கேமிட்களாக உருவாக்கும் கேமிட்கள் உருவாக்கும் ஓகே இந்த மூணு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த கொஸ்டின் இருந்து ஒன்று நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போல பாருங்கள் குரோமேட்டின் வலைப்பில் எந்தவித மாற்றமும் அடையாத செல்பிரிதல் எது குரோமேட்டின் வலைப்பின்னல் எவ்வித மாற்றமும் அடையாத செல்பிரிதல் எது ஆ சரி பாருங்கள் இதுக்குன்னு ஒரு பேர் சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் நான் ஃபஸ்ட்லே சொல்லிடுறேன் ஏன்னா கன்ஃபியூஷன் ஆக வேண்டாம் ஓகேவா குரோமேட்டின் வலைப்பில் எந்தவித மாற்றமும் அடையாத செல்பிரிதல் ஸோ இதுதான் வந்து ஏ மைடாசிஸ் ஏ மைடாசிஸ்க்கு வேறு பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைடாசிஸ்க்கு வேறு பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேர்முக செல்பகுப்பு ஏ மைடாசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நேர்முக செல்பகுப்பு ஏ மைடாசிஸ்க்கு வேறு பெயர் என்னென்னா நேர்முக செல்பகுப்பு மைடாசிஸ்க்கு வந்து மறைமுக மறைமுக செல்பகுப்பு மறைமுக செல்பகுப்பு மியாசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா குன்றல் பகுப்பு இதனுடைய இதெல்லாம் இதனுடைய வேறு பெயர்கள் இதனுடையது வேறு பெயர்கள் ஓகேவா ஸோ அப்போ குரோமேட்டிவ் நாளைப்பில் எந்தவித மாற்றம் அடையாத செல்பிரிதல் வந்து ஏ மைடாசிஸ் அதே மாதிரி முன்னோ கொஷின்லேயே சொன்னேன் இது வந்து ஒரு செல் தாவரங்களில் தான் என்ன பண்ணுவோம் நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் கிளியருங்களா ஸோ இந்த வேறு பேர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதை வந்து நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலன்னா ஒருத்தர் எதனா என் நேருக்கு நேராக யாராவது பேசுனா ஏன் ஏன் அப்படின்னு பேசுகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மைடாசிஸ்க்கு வந்து இதுவும் இப்போ நம்ம தமிழில் அகர வரிசை எழுதும்போது மா 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 மீ மீம் அதனுடைய இனமாக எழுதுவோம் அடுத்து வந்து மியாசிஸ் வந்து கொண்டு இப்போ இது ரெண்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது இப்போ தேவையில்லை அடுத்து இது தான்ட்டு ஈஸியாக போட்டுடலாம் புரிஞ்சுதுங்களா சரி போகலாம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நியூக்ளியஸாகவும் நியூக்ளியஸ் முற்றிலும் மறைகின்ற நிலை என்னன்னு கேட்குறான் ஓகே நியூக்ளியஸாகவும் நியூக்ளியலஸ் முற்றிலும் மறைகின்ற நிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மேட்டா நிலை இது எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா மொட்டன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ எல்லாமே போயிடுச்சேன்னா நம்ம மொத்தமாக மொட்டாஷ்டமானால் எல்லாம் போயிடும் அது மாதிரி மெட்டா நிலை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோ நிலையில் வந்து ப்ரோ நிலையில் இப்போ வந்து எதுனா மியாசிஸ் வந்து மியாசிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று டூ மியாசிஸ் ஒன்று மியாசிஸ் டூ அப்படின்னு ரெண்டு நிலை இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த மியாசிஸ் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன நிலை வரும் ப்ரோ இந்த நாலு நம் ப்ரோ நிலை அனா நிலை மெட்டா நிலை டீலோ நிலை நாலுமே வரும் ப்ரோ நிலை மெட்டா ஸோ அனா நிலை டீலோ நிலை இந்த நாலு நிலை வரும் ப்ரோ நிலை ஓகேவா ஸோ அது ஓம் ஒன்று எப்படின்னு வருதுன்றத நான் சொல்கிறேன் ஓகே அடுத்து இதில் பாருங்கள் நம்ம ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இப்போ செல்லுனா என்னென்னு பேசிக்க பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து செல்லில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது ஸோ அதை நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ப்ரோ கேரியாட்டிக் ப்ரோ கேரியாட்டிக் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா யூ கேரியாட்டிக் ப்ரோ கேரியாட்டிக் யூ கேரியாட்டிக் ரெண்டு செல்லு இருக்குது ஓகேவா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி படிக்கணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஒன் நான் ஒன்று படித்தேன் ஒன்று படி ஒன்று ஒன்று தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இதில் பாருங்கள் உட்கரு இருக்கும் இதில் உட்கரு இதில் உட்கரு இருக்கும் உட்கரு சுற்றி வந்து உட்கரு சவு நாள் வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் உட்கரு சவு நாள் சூழப்பட்டிருக்கோம் தெளிவாக அதனால் தெளிவான உட்கரு இருக்கும் ரெண்டாவது பாருங்கள் இதில் வந்து ரைசோசோம் வந்து பெரியவை ரைசோ ரைசோசோம்கள் வந்து ரைசோசோம்கள் வந்து பெரியவை 
ரைசோசோம்கள் வந்து பெரியவை அடுத்து தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஸோ இது ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ யூ கேரியாட்டிக்னா யூ கேரியாட்டிக்னா உட்கர் இருக்குது உட்கரை சுற்றி தெளிவான படலம் இது உட்கர் சவ்வு படலம் தூழ்ந்து இருக்குது அடுத்தது சவ்வு படலம் சூழ்ந்து இருக்குதுன்னு தெரியணும் ரெண்டாவது வந்து ரைசோசோம்கள் பெரியவை தெரியணும் அதே மாதிரி நியூக்ளியோலஸ் நியூக்ளியோலஸ் என்ன பண்ணுன்னா நியூக்ளியோலஸ் காணப்படும் ஃபோர்த்து ச சவ்வினால் சூழப்பட்ட செல் நுண்ணுறுப்பு மண்டலம் இருக்கும் சவ்வினால் சூழப்பட்ட செல் நுண்ணுறுப்பு செல் மண்டலம் செல் மண்டலம் காணப்படும் செல் எப்படி எழுதியும் ஓகேவா நூ சவ்வினால் சூழப்பட்ட செல் உறுப்பு மண்டலம் காணப்படும் செல் உறுப்பு மண்டலம் உறுப்பு மண்டலம் காணப்படும் நான் ஆச்சுங்களா நாலு ஆச்சுங்களா நான் நிறைய எழுதுனா கச கசன்னு தெரியும் அதனால் நான் லிட்டில் பிட்டாக எழுதுறேன் நீங்கள் வந்து மீது வந்து வாட்ச் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ எத்தனை பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கோம் மூணு மூணு பாயிண்ட் மூணு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்குமா அடுத்து வந்து நாலாவது பாயிண்ட் பாருங்கள் நாலாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்களான்னா இதனுடைய மைக்ரான் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்களான்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நாலாவது பாயிண்ட் மைக்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு டு ஹண்ட்ரட் மைக்ரான் வரை அஞ்சு டு ஹண்ட்ரட் மைக்ரான் வரை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன என்ன செல்ப்பு செல் செல் பகுப்பு நடைபெறும் யூ கேரியாட்டிக்ல வந்து என்னென்ன செல் பகுப்பு நடைபெறும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைட்டாசிஸ் செல் பகுப்பு மியாசிஸ் செல் பகுப்பு ரெண்டு செல் பகுப்பு நடைபெறும் மைட்டா மைட்டாசிஸ் மியாசிஸ் ஓகேவா அந்த ரெண்டு செல் பகுப்பு நடைபெறும் இப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட் இதுக்கு ஆப்போசிட் தான் யூ கேரியாட்டிக் யூ கேரியாட்டிக் எடுத்துக்காட்டு மத்தியும் பார்த்துக்கோங்க யூ கேரியாட்டிக் யூ கேரியாட்டிக் வந்து சான்று மத்தியும் பார்த்துக்கோங்க சான்று அல்லது எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்காட்டு ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஒன்று என்ன ஆன்சரு ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன எடுத்துக்காட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா ஃபஸ்ட்டுக்கு ஒன்று பாக்டீரியா ரெண்டாவது ஒன்று நீளம் பசும் பாசி ஸோ இது ரெண்டு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து யூ ப்ரோ கேரியாட்டிக்கு எது எது சான்று முக்கிய எடுத்துக்காட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா நீளம் பச்சை பாசிகள் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேட்பாங்க கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கும் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க இது எப்படி இதில் உடைய மைக்ரான் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதில் மைக்ரான் வந்து ஒன் டு டென் மைக்ரான் ஸோ இந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன் டு டென் மைக்ரான் ஸோ இவ் இது இந்த விஷயத்த வந்து நீங்கள் டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கோங்க இது இவ்வளோ தான் இருக்கிறது ஓகே இதை தவிர கேட்க மாட்டாங்க இதுதான் கொஷினாக கேட்பாங்க அதனால் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ஒரு ஒன்ஸ் ஒரு முறை படிக்கிறீங்கன்னா அதை தெளிவாக படிச்சுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எப்பவுமே ஒன்ஸ் ரீகால் பண்ணால் உங்களுக்கு ஞாபகம் தெரியும் எந்த பாயிண்ட்ஸ் வரலையோ அந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் ரீகால் பண்ணிக்கணும் புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ பாருங்கள் இந்த யூ கேரியாட்டிக்கும் ப்ரோ கேரியாட்டிக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் நம்ம தவறு செல்லும் விலங்கு செல்லும் பார்ப்போம் ஸோ அது ஒரு கிளாஸில் பார்க்கலாம் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ அப்போ தவறு செல்லுக்கும் விலங்கு செல்லுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன ப்ரோ கேரியாட்டிக்கு யூ கேரியாட்டிக்கு உள்ள வேறுபாடு என்ன ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்தை டிஃப்ரென்சியேட் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணி படிச்சோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக நம்ம கொடுக்கும் அதே மாதிரி தாவரங்களால் ஏற்ப வைரசங்களால் தாவரங்களுக்கு ஏற்படும் நோய் என்ன மனிதனுக்கு ஏற்படும் நோய் என்ன விலங்குகளுக்கு ஏற்படும் நோய் நாம மனிதன் ஒரு விலங்கு சமூக விலங்குன்னு சொன்னது அரிஸ்டாட்டில் ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நியாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ ஒன்று ஒன்றா டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணிப்போம் அப்போ இதில் உட்கரு காணப்படுதுன்றா அப்போ இதில் தெளிவான உட்கரு இருக்காது அதனால் சவ் தெ உட்கரு இருக்காது தெளிவான இருக்காது அதை சுற்றி வந்து சவுனால் சூழப்பட்ட படலமும் இருக்காது இதில் ரைசோசோம் சிறியவை இதில் நியூக்ளியஸ் காணப்படாது அடுத்து வந்து இது மைடாக்சிமியாசி செல் பகுப்பு இங்கே நடைபெறாது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட்டை வந்து தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதுலேருந்து கொஷின் கேட்டிருக்கா மறுபடியும் கேட்பாங்க ஏன் ஏன் மறுபடியும் கேட்குறேன் கேட்குறேன்னு சொல்கிறதா நீங்கள் அலாட்டாக இருக்கணும் மறுபடியும் போயிட்டு இதே தப்ப எக்ஸாமில் பண்ணிட்டு வரக்கூடாது எக்ஸாம் வந்து வருஷத்துக்கு ரெண்டு முறை மூணு முறை தான் எழுத போகிறோம் அதில் வந்து தப்புன்ட்டால் மறுபடியும் ஒன் இயர் டூ இயர் வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சரிங்களா நான் அதனால தான் சொல்கிறேன் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறது சரி நெக்ஸ்ட் கொஷின் போல பாருங்கள் அடுத்தது முதன் முதலில் மைட்டாசிஸ் செல் பகுப்பை விவரித்தவர் யார் முதல் முதலில் வந்து மைட்டாசிஸ் செல் பகுப்பை விவரித்தவர் வந்து டபிள்யூ ஃப்ளம்மிங் ஓகே ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்களன்னா ஃப்ளம்மிங் ஓகேவா முதன் முதலில் வந்து மைட்டாசிஸ் செல் பகுப்பை விவரித்தவர் வந்து ஃப்ளம்மிங் எந்த வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த வருஷம் வந்து மைட்டாசிஸ் செல் பகுப்பத்தை பற்றி விவரிச்சார் எந்த வருஷம் வந்து மைட்டாசிஸ் செல் பகுப்பை பற்றி விவரிச்சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்களண்ணா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு முறையான மக்கள் தொகை க முறையான மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எப்போ எடுத்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்றில் யார் எடுத்ததுன்னா ரிப்பன் பிரபு இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இதுக்கு ஒரு வருஷம் முன்னாடி தான் வந்து இந்த மைட்டாசிஸ் பல் மைட்டாசிஸ் வந்து இது மக்கள் தொகை இது மைட்டாசிஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஒரு 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 வருஷம் கழித்து தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பிளை பிளம்பிங் வந்து டபிள்யூஎம் டபிள்யூ பிளம்பிங் வந்து முதல் முதலில் வந்து மைட்டாசிஸ் செல் பகுதியாக கண்டுபிடிச்சா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மைட்டாசிஸை வச்சு தாவரங்களில் எப்படி செயல்படுதுன்றத தாவரங்களில் வந்து மைட்டாசிஸ் தாவரங்களில் நிகழ்வதை விவரித்தவர் மைட்டாசிஸ் செல் பகுப்பு தாவரங்களில் நிகழ்வதை விவரித்தவர் நிகழ்வதை விவரித்தவர் கிளியருங்களா ஸோ இவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னது தான் எங்கள் ராபர்ட் ப்ரௌன்ன்றது யாருன்னா ராபர்ட் ப்ரௌன் வந்து ராபர்ட் ப்ரௌன் வந்து செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற உட்கருவை கண்டுபிடிச்சது ராபர்ட் ப்ரௌன் யார் செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற உட்கருவை கண்டுபிடிச்சது புரோட்டோப்ளாசத்தை கண்டுபிடிச்சவர் புர்கஞ்சி புரோட்டோப்ளாசத்தை புரோட்டோப்ளாசத்தை கண்டுபிடித்தவர் புர்கஞ்சி ஓகே அல்லது பர்கஞ்சின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து இது இந்த பாயிண்ட் தெரிச்சுக்கோங்க இதில் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஓகே நான் மறுபடியும் சொல்ல விரும்பல ஸோ இதனால் நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க எயிட்டீன் எயிட்டி டூவில் வந்து மைட்டாசிஸ் செல் பகுதியை விவரித்தார் அடுத்து வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி ஒனில் முறையான மக்கள் தொகை கணக்கெடுத்தவர் வந்து ரிப்பன் பிரபு அது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மக்கள் தொகை கணக்கெடுத்திருப்பார் அவர் சாதாரணமாக மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பார் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ஒரு வருஷம் பாருங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் இவர் யாருன்னா மோயோ பிரபு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கோம் ஏன்னா நீங்கள் ஜி சோசியல் சயின்ஸ் படிக்கிற போது பாலிடிக்ஸ் ப்ளஸ் வந்து நேஷனல் மூவ்மெண்ட் படிக்கும் போது தெளிவு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் பாருங்கள் அடுத்து செல் பிரிதலின் போது முக்கிய பங்கு வகிப்பது செல் பிரிதல் போது முக்கிய பங்கு வகிப்பது உட்கருவா இதில் உங்களுக்கு தெரியும் உட்கருவா கண்டுபிடிச்சது யார் ப்ரௌன் அப்படியே ஒரு ஒரு டைமும் எழுத எழுத நம்ம லாங் பீரியட் நம்மளை இழக்கும் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு கேஷுவலாக விட்டு போயிடாதீங்க பட் அந்த கொஸ்டின் தான் உங்களை வந்து வேணால் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் கடைசியில் வந்து இதுவா அதுவான்ற ஒரு மைண்ட் தாட் வைக்கிறோம் ஏன்னா ஆப்ஷன் பார்க்குற போது ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு டைமும் எழுதி பாருங்கள் ஓகேவா அடுத்து சைட் ஆஃப் பிளாசமா இல்லை ஓகே ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து குரோமோசோம் செல் பிரிதல் என்பது செல் பிரிதல் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு ஒரு செல்லு ஒரு செல் வந்து பிரிவடைந்து ஒரு புது செல்லாக உருவாகுது வேறு ஒரு செல்லாக உருவாகுது ஒரு செல் இருக்குதுன்னா பிரிந்து புதிய செல் உருவாதல் புதிய செல் உருவாதல் அதுதான் வந்து செல் பிரிதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சுதுங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் செல் பிரிதல் என்போது முக்கிய பங்கு வைப்பது செல் பிரிதல் என்போது முக்கிய பங்கு வைப்பது குரோமோசோம் அடுத்து நுனி அடைதல் எந்த நிலையில் நடைபெறுகிறது நுனி அடைதல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த விஷயம் தெரியணும் நம்மளுக்கு மியாசிஸ் ஒனில் வந்து ப்ரோ நிலை வந்து மியாசிஸ் ஒனில் ப்ரோ நிலையில் வந்து எத்தனை இருக்கு எது எது இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ நிலையில் ஒன்று வந்து ல பாருங்கள் ஒன்று இந்த லெப்டோட்டின் ரெண்டு வந்து சைகோட்டின் மூணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கெட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாலு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளோ ஓகே லெப்டோட்டின் சைக்ளோட்டின் பேக்டின் டிக்ளோட்டின் டிக்ளோட்டின் அஞ்சாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயாகைனிஸ் இதில் செல் பிரிதல் வகைகள் வந்து நம்ம மூணு பார்ப்போம் மூணு பார்த்துருக்கோம் செல் பிரிதல் ஆனால் செல் பிரிதல் நடைபெறுவது வந்து செல் பிரிதல் நடைபெறுவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல் பிரிதல் எதில் எதில் நடைபெறுதுன்னா செல் பிரிதல் செல் பிரிதல் வந்து நடைபெறுவது பார்த்தீங்கன்னா செல் பிரிதல் வந்து நடைபெறுது ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா செல் பிரிதல் எதில் நடைபெறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா உட்கருவில் நடைபெறும் உட்கருவில் நடைபெறுறது வந்து கோரியோ டயோசிஸ் கோரியோ டயோசிஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இதில் வந்து இதில் இதில் இந்த உட்கருவில் நடைபெறும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயாகனைஸில் வந்து நடைபெறும் ஒரு இதில் ரெண்டு செல் பிரிதல் நடைபெறும் ஆனால் வந்து செல் பகுப்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகுப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எத்தனைன்னா பகுப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஏ மைட்டோசிஸ் மைட்டோசிஸ் மியாசிஸ் ஓகே இதுக்கு இது வேறு பேரும் நான் என்ன சொல்லி வேறு பேரும் சொல்லிட்ருக்கேன் ஸோ அதை ரீகால் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க நான் நிறைய எழுதுனா ஒரு மாதிரியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் எழுச்சிட்டு அழிச்சிட்றது ஓகேவா நீங்கள் அதை நோட் பண்ணிக்கணுன்றதுக்காக ஓகே 
அப்போ நுனி அடைதல் நுனி அடைதல் வந்து எந்த நிலைகள் வந்து நடைபெறுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க நுனி அடைதல் பார்த்தீங்கன்னா எந்த நிலையில் நடை நடைபெறுது நுனி அடைதல் எந்த நிலையில் நடைபெறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயாகைனிஸ் நிலையில் தான் நுனி அடைதல் நடைபெறுகிறது புரிஞ்சுதுங்களா நம்ம அந்த டயக்ராம் டயக்ராம் புக்கில் இருக்கும் நீங்கள் அந்த டயக்ராம் பார்த்து ஒரு ஒரு விஷயமும் இன்றைக்கி நான் சொன்னதை வச்சு நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிக்கணும் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் குரோமோசோம்கள் எதிரெத துருவத்தை அடைவது எந்த நிலை அப்படின்னு கேட்குறான் குரோமோசோம்கள் எதிரெத திரு எதிரெத துருவத்தை அடைவது எந்த நிலைன்னு கேட்குறான் நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் மெட்டா நிலைனா வந்து ரெண்டுமே மறையிறது மெட்டா நிலைனா என்னது நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெட்டா நிலை மெட்டா நிலைனா இரண்டும் மறைவது அடுத்து பாருங்கள் தீலோ நிலை இருக்குது அனா நிலை இருக்குது ப்ரோ நிலை இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு இது தான் கரெக்டான ஆன்சர் எது குரோமோசோம்கள் எதிர எதிர துருவத்தை அடைந்த நிலை ஏனாவது நிலைனா அனா நிலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா ஒத்த குரோமோசோம்கள் ஒத்த ஒத்த குரோமோசோம்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஒத்த ஜோடிகள் வந்து எதிர எதிர துருவத்தை அடையும் அதனால தான் சொல்கிறாங்க குரோமோசோம்கள் எதிர் துருவத்தை எதிர எதிர துருவத்தை அடையும் ஒத்த ஜோடிகள் ஓகேவா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் இது தான் குரோமோசோம்கள் எதிர எதிர துருவத்தை அடையாது அனா நிலை நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே குறுக்க கலைத்தல் குறுக்க கலைத்தல் எப்போது நான்கு குரோமேட்டுகளை எவ்வாறு அழைப்பாய் இப்போ குறுக்க கலைத்தலும் போது நான்கு குரோமேட்டுகளை எவ்வாறு அழைக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஜென்ரலாக பார்த்தீங்களானாவே வந்து இந்த மியாசிஸ் வந்து மியாசிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியாசிஸ் வந்து ப்ரோ நிலை மெட்டா நிலை அனா நிலை டீலோ நிலை இந்த நாலு வகையாக இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவோம்னா குரோமோசோம்கள் வந்து குரோமோ இது நியூக்ளியஸும் நியூக்ளியஸ் ஆகும் உட்கருமணியும் நியூக்ளியஸ் அல்லது நியூக்ளியஸ் ஆகும் நியூக்ளியலஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து என்னது சுருங்க ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா இது சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோ சுருங்க ஆரம்பிக்கும் சுருங்க ஆரம்பிக்கும் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் மறைஞ்சிரும் ஓகேவா ஒரு மொட்டை அடிக்கத்தில் மறைஞ்சிடுது ஏன்னா அந்த ஷார்ட் கட்டுக்கு தான் நான் வச்சுக்கேன் மொட்டை அடிக்கத்தை மறைஞ்சிடுது அனா நிலையில் வந்து எதிர் எதிர் துருவம் அனா நிலையில் வந்து என்னது எதிர் எதிர் துருவம் இதில் வந்து என்ன பண்ணணும் மறுபடியும் தோன்றும் ஃபஸ்ட்டு சுருங்க ஆரம்பிக்கிறது மறுபடியும் தோன்றுது இந்த நாலு நிலையில் வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே குறுக்கே கலைத்தலும் போது நான்கு குரோமேட்டுகளை எவ்வாறு அழைப்பேன் அவன் வந்து குவாட்ரி லேண்ட் அல் குவாட்ரி லேண்டுன்னு ஆப்ஷன் ஏ கொடுத்துருக்கான் ரெண்டாவது வந்து சைக்ளோட்டின் கொடுத்துருக்கான் மூணாவது ட்ரை ட்ரைடு கொடுத்துருக்கான் ஸோ இதில் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எதிரான ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அதுக்கப்புறம் பார்த்துங்க அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் குண்டல் பகுப்பின் போது ப்ரோ நிலை எத்தனை வகைப்படும் குண்டல் பகுப்பு குண்டல் பகுப்புனா நம்மளுக்கு என்னான்னு தெரியணும் குண்டல் பகுப்புனா குன்றல் பகுப்பு அப்படின்றது என்னன்னா மியாசிஸ் குன்றல் பகுப்புன்றது மியாசிஸ் இதில் நம்ம அஞ்சு அஞ்சு சொல்லியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா என்னது ம் லெப்டோட்டின் ரெண்டாவது வந்து வந்து சைகோட்டின் மூணாவது வந்து டிப்ளோட்டின் நாலாவது வந்து டயாகைனிஸ் அஞ்சாவது வந்து பே மூணாவது எழுதலாம் ஓகேவா மூணாவது வந்து என்ன எழுதலாம் பேக்கிட்டின் எழுதலாம் மூணாவது என்ன எழுதலாம் பேக்கிட்டின் அப்படின்னு எழுதலாம் மூணாவது என்ன எழுதலாம் பேக்கிட்டின் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு டோட்டலாக எத்தனை வந்திருக்கு டோட்டலாக எத்தனை வந்திருக்கு அஞ்சு வந்திருக்கா டோட்டலாக அஞ்சு வந்திருக்குது ஒன் செகண்ட் டோட்டலாக எத்தனை வந்திருக்கு அஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ பாருங்கள் இந்த லெப்டோட்டீன் என்ன அப்படின்றத சொல்கிறேன் லெப்டோட்டீன் என்பது என்னோ இல்லை மெல்லிய நூல் போன்ற அமைப்பு மெல்லிய நூல் போன்ற அமைப்பு மெல்லிய நூல் போன்ற அமைப்பு தான் என்ன சொல்கிறோன்னா லெப்டோட்டீன் சைகோட்டின் அப்படின்னா வந்து சைகோட்டின்னா இணை சேருதல் என்ன சேருதல் இணை சேருதல் சைகோட்டின்னா இணை சேருதல் அல்லது வந்து சினாப்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சினாப்சிஸ்
சினாப்சிஸ் ஜோடி சேர்தல் இரடை குரு இரடை ஜோடி அந்த ஒரு ஜோடின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த ஜோடி சேர்தலை வந்து சினாப்சிஸ் அல்லது இணை சேர்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எது சைகோட்டின் அடுத்து பேக்கெட்டின்ல பார்த்தீங்களா தான் என்ன நடக்கும்னா குறுக்கே கலத்தல் பேக்கெட்டின் பேக்கெட்டின்ல தான் என்ன நடக்கும்னா குறுக்கே கலத்தல் நிகழ்ச்சி நடக்கும் குறுக்கே கலத்தல் குறுக்கே கலத்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் ஆனால் டயாகைனைஸ் என்ன பண்ணும் டயாகைனைஸ் என்ன பண்ணும் நுனி அடைதல் நடைபெறும் நுனி அடைதல் நடைபெறும் ஓகேவா டிப் ரோட்டின் வந்து உங்களுக்கு இதை தவிர்த்து மீதி இருக்கிறது டிப் ரோட்டின் ஓகேவா ஸோ அப்போ டோட்டலாக இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அஞ்சு புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ இப்போ நான் சொன்னதை மட்டும் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு இதை வச்சு நீங்கள் இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இந்த இன்ஃபர்மேஷனும் போதுமானது தான் பட் உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம புக்ஸில் இருக்குது புக்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்க கொஞ்சம் நல்லா அதிகமாக படிங்க பட் இந்த போலீஸ் என்டிபிசி படிக்கிறவங்க இது போதுமானதாக இருக்குது புரிஞ்சுதுங்களா இல்லை சார் எனக்கு வந்து ஒன்றும் படிக்கணுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா எல்லாமே புத்தகத்தில் உள்ளது ஓகே இந்த நாலு இந்த அஞ்சு அஞ்சு டா அஞ்சு குண்டல் பகுப்பின் போது ப்ரோ நிலை எத்தனை ப்ரோ நிலை எத்தனை வகையாக பிரியுதுன்னா அஞ்சு வகையாக பிரியுது இப்போ வந்து ப்ரோ நிலை இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குண்டல் பகுப்பு மற்றும் எத்தனை வரும் பார்த்திங்கன்னா குண்டல் பகுப்போட டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா குண்டல் பகுப்போட டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் குண்டல் பகுப்போட டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோரு ஆனால் குண்டல் பகுப்பில் ப்ரோ நிலையோட டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் இதை நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது ப்ரோ நிலை மெட்டா நிலை அனா நிலை டீலோ நிலை நாலுன்னு போட்டுறக்கூடாது கிளியருங்களா ஸோ இது வந்து ப்ரோ நிலையோட டைப் ப்ரோ நிலையின் வகைகள் ப்ரோ நிலையின் ப்ரோ நிலையின் வகைகள் ப்ரோ நிலையோட வகைகள் அஞ் ப்ரோ நிலையோட வகைகள் அஞ்சு இது மியாசிஸ் 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 டைப்ஸ் மியாசிஸ் டைப் வந்து ஃபோர் மியாசிஸ் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சரி ஒன் செகண்ட் இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து ஒரு மாதிரி ரிகால் பண்ணுமா நீங்கள் எது படித்தாலும் சரி இந்த மாதிரி ரீகால் பண்ணால் நான் ஃபஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் ஓகேவா மறக்கா அது மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம ரீகால் பண்ணிக்கலாம் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ வேறு செல்லை பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் செல்லு லத்தின் மொழிக்கு என்ன செல் வந்து எந்த மொழினா லத்தின் மொழி என்னென்னா நான் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்கான் மொழி எந்த மொழியிலும் வந்ததுன்னு கேட்கான் செல்லு என்பது சிரியாரே ஓகேவா செல்ல கண்டுபிடிச்சது ராபர்ட் ஓகே செல்லுக்குள்ளே உட்கார கொடுத்து ராபர்ட் பிரான் அடுத்து செல் வந்து உயிரின் அடிப்படையில் இது மைக்ரான் வந்து மில்லி மைக்ரான் மைக்ரான் மில்லி மைக்ரான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ஸ்டாங் என்ற அளவால் அளக்கலாம் அடுத்து வந்து செல் கொள்கை வெளியிட்டவர் ஸ்லைடன் சுவான் அடுத்தது புதிய செல் கொள்கை வெளியிட்டது வந்து ருடால் ஃபீச்சோ ஓகே ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இது வந்து எம் ஒன் இது ஜி ஒன்றது என்னன்னு தெரியும் ஜி டூன்றது என்னன்னு தெரியும் எஸ்ன்றது என்னான்னு தெரியும் ஓகே கரெக்டாக ஆன்சர் குடிச்சிட்டுருக்குமா குடிச்சிட்ருக்கோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தாவர மற்றும் விலங்குகள் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது எங்கே நடைபெறுதுன்னா மைடாசிஸ் ஒரு செல் எங்கே நடைபெறுன்னா ஏ மைடாசிஸ் அடுத்து குரோமிட்டின் வளைப்பினால் எவ்வித மாற்றம் அடையாத செல் பெறுதல் வந்து ஏ மைடாசிஸ் ஏன்னா அது ஒரு ஒரு விதல தவறு ஒரு விதத்தில் என்னது ஒரு செல் தாவரதில் ஒரு சொல் தாவர விலங்குகள் நடைபெறுதோ எந்த வித மாற்றமும் நடைபெறாது இந்த இதுதான் வந்து உங்களுக்கு என்ன நிலைனா இந்த நாளும் வந்து தான் என்ன நிலைனா மியாசிஸ்டோட டைப் அடுத்து முதல் முதல் மைடாசிஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ட்ரிக்ஸோடு சொல்லியிருக்கேன் அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து செல் பெறுதல் முக்கிய பங்கு வகிப்பது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்தது நுனி அடைதலும் நுனி அடைதலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நுனி அடைதலும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஓகேவா இதில் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ கண்டுபிடிச்சது என்ன வாட்ஸ்அப் கிரீக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமானது தான் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது முக்கியமானது ஓகே ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணு